ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ஹோம் மேட் டேட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் எம்இ சாக்கோ கேக் ஊட்டி ஜில்லை எப்படி பண்ண போகிறோன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட் இன்க்ரீடியண்ட் வந்து எக் ஸோ மூணு எக் எடுத்திருக்கேன் நான் மூணு எக்கையும் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பீட் பண்ண போகிறேன் நான் யூஸ் பண்ணது வந்து ஹேண்ட் பிளெண்டர் தான் உங்கள் கிட்டே எதாவது ஃபிட் பிளெண்டர் இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஹேண்ட் பிளெண்டர் இருந்தாலும் ஓகே ஸோ இது நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மோர் தென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸாகவே நம்ம பிளெண்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு அந்த டெக்ஸ்சர் வந்து கிடைக்கும் எக்கோட அந்த டெக்ஸ்சர் கிடைக்கும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ பிளெண்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் செகண்ட் நான் வந்து எடுத்திருக்க இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ரீஃபைண்ட் வீஃப்ளா நாகா பிராண்டாக இருந்து ஸோ நாகா பிராண்ட் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய மெஷரிங் கப்பு இந்த கப்பில் வந்து நான் ஒன்னே கால் கப் எடுத்து ஒன்னே கால் கப்பு வீட் ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஜல்லடையில் வந்து சலிச்சிருக்கேன் ஸோ எங்கிட்ட பெரிய ஜல்லடை இல்லாததுனால நான் டீ வடிக்கட்டுறது இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுவே நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதில் தான் நான் வந்து ஜல்லடை ஜல்லடையாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ மைதாக்கு அப்புறம் நான் ஆட் பண்ண போகிற ஐட்டம் வந்து பேக்கிங் பவுடர் ஸோ பேக்கர்ஸ் மேக் பேக்கிங் பவுடர் டபுள் ஆக்டிங் பேக்கிங் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது நான் அதே ஃபில்ட்ரில் தான் நான் வந்து போட போகிறேன் ஏன்னா நான் அதையும் வடிக்கட்டணும் இது யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம வடிக்கட்டி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா சின்ன சின்ன கட்டி கூட இருக்கக்கூடாது அதனால தான் ஸோ நான் பேக்கிங் பவுடர் வந்து வடிக்கட்டியில் வந்து போட்டுட்டேன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஏரி போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் தேர்டு யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம் வந்து பேக்கிங் சோடா ஸோ பேக்கிங் ஃபஸ்ட்டு மைதா அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் இப்போ வந்து பேக்கிங் சோடா ஸோ பேக்கிங் சோடா வந்து ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதையும் நான் வந்து நல்லா சழிச்சுக்கிறேன் கட்டியே இல்லாமல் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃபோர்த்து யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம் வந்து கொக்கோ பவுடர் கொக்கோ பவுடர் வந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூனையும் நான் வந்து அதே வடிக்கட்டியில் வந்து போட்டு நான் நல்லா வந்து செலிக்கணும் அப்போ தான் சின்ன சின்ன கட்டி இல்லாமல் வரும் பேக்கிங் பவுடருக்கு மட்டும் இன்னும் டைம் ஆகும் செலிக்கிறதுக்கு ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுத்தே செலிச்சுக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் வரணும் அதுதான் நம்மளோட அவுட்கம் அதுதான் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் அந்த மைதானில் ஆரம்பிச்சு எல்லாமே அப்படியே நீங்கள் வடிக்கட்டிகிட்டே இருக்கலாம் அதுதான் ஈஸியான ப்ராசஸ்ஸு ஸோ மைதாமாவு பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா இப்போ வந்து நான் சாக்கோ பவுடர் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நான் பண்ணுற சாக்லேட் கேட்கலாம் நான் சாக்கோ பவுடர் எடுத்துட்டேன் ஸோ இது எல்லாமே கட்டி இல்லாமல் நல்லா வந்து வடிக்கட்டணும் சார் நல்லா சலிச்சுக்கிட்டாவே பெஸ்ட்டு அதுதான் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ சலிக்கிறது பொறுத்து தான் ஏன்னா சின்ன சின்ன கட்டி கூட இல்லாமல் சலி சலிச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் சைமல்டேனியஸாக வந்து எக்கு வந்து பீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இது தான் எக்கு பீட் பண்ணதோட அவுட்கம் இது இப்படி இந்த டெக்ஸ்சரில் தான் நமக்கு வரணும் அது வந்து நல்லா பீட் பண்ணிட்டு எடுத்தோம்னா அந்த நுரை வந்து கீழே வரக்கூடாது அது அப்படியே அதில் அந்த ஹேண்ட் பிளெண்டரில் வந்து அப்படியே ரீட்டைன் ஆகணும் அதுதான் ஸோ நான் இதோட பேஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து டேட்ஸு ஸோ டேட்ஸு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உப்பு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம மாவு யூஸ் பண்ண அதே மெஷரிங் கப்பில் வந்து நான் வந்து இப்போ சுகரை வந்து மெஷர் பண்ணுறேன் சுகரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும் மிக்சியில் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு ஒன்னே கால் கப்பு வந்து நான் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்வீட்டு வந்து இன்னும் இருக்கணும் ஸோ நான் நிறையா ஸ்வீட்டோடு சாப்பிடுவேன்றவங்க இது கப் நீங்கள் ஒரு டூ கப்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒயிட் சுகர் அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கரும்பு சக்கரை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நான் கிரைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டேட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் டேட்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் டேட்ஸ் டேட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ டேட்ஸை வந்து பாலில் ஊற போட்டு எடுத்துக்கிட்டால் நல்லா ஃபைன் கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ குழந்தைங்க சாப்பிட்றப்ப திட்டு திட்டாக இருக்காது பட் எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹாஃப் கிரைண்ட் பண்ணாவே போதும்னு இருந்து ஸோ அதனால் நாங்கள் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ வெண்ணிலா எசன்ஸு ஸோ அந்த எக்கு பீட் பண்ணதில் வந்து நான் ஒரு எயிட் டு டென் ட்ராப்ஸ் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் நம்ம சலிச்சு வச்சுருக்க மாவு எல்லாமே வந்து நான் அந்த எக்கில் 
போடுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் நான் கலக்கணும் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து நீங்கள் பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் பட்டரை வந்து நான் கிரைண்ட் பண்ண இல்லையா அதுலேயும் நான் பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துலையும் வந்து நீங்கள் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சால்ட்டட் பட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அன்சால்ட்டட் பட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து மில்கி மிஸ் பட்டர் ஸோ பேலன்ஸ் பால் இதில் வந்து நீங்கள் தண்ணியும் யூஸ் பண்ணலாம் பாலும் யூஸ் பண்ணலாம் கலக்கிறதுக்கு மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாதவங்க வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரைண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா பட்டர் டேட்ஸு சுகரு கொஞ்சம் உப்பு அதையும் வந்து நம்ம இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு ஸ்மூத் டெக்ஸ்டருக்கு நல்லா பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து பட்டர் ஆட் பண்ண வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பட்டர் நான் ஆட் பண்ணி தான் பீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நல்லா ஃபைன் டெக்ஸ்டராக வரணும் சின்ன சின்ன கட்டி கூட இல்லாமல் நல்ல ஒரு நல்ல ஃபைன் பேஸ்டாக வரணும் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு கேக்கோட டெக்ஸ்டர் ஸோ இது நல்லா நீங்கள் ஹேண்ட் பிளண்டரில் வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுகிட்டே இருங்க சின்ன சின்ன கட்டி கூட இல்லாத அளவுக்கு ஸோ இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இந்த இந்த ப்ராசஸும் இந்த எக் பீட் பண்ணுற ப்ராசஸும் ஸோ இதுதான் நம்ம அந்த பிளண்ட் ப ஹேண்ட் பிளண்டரில் பண்ண பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்டருக்கு தான் வரும் ஸோ நீங்கள் இப்போ திருப்பியும் அகெயின் பட்டரை போட்டு ஆட் பண்ணணுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் லாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணது வந்து நட்ஸு ஸோ நட்ஸு நீங்கள் மேலேயும் போடலாம் பட் இது ஓடிஜியில் பண்ணுறப்ப மேலே லைட்டாக கருகாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் வந்து உள்ளேயே ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ பேட்டர்லேயே ஆட் பண்ணிட்டேன் குக் பேட்டர்லேயே நல்லா கலந்துக்கோங்க ஸோ நான் வந்து அலுமினிய வசல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓடிஜி கேட்கறதுக்காக ஸோ அதில் வந்து நான் பட்டர் வந்து உள்ள உள்ள வந்து நல்லா ப்ரெஷ் வச்சு நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டேன் கோட்டிங் கொடுத்துட்டேன் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து மேலே ரெண்டு கப்பு பெரிய கப்புன்றதுனால நான் சின்ன கப்பு தான் எடுத்திருக்கேன் ஓடிஜி வைக்கிறதுக்காக ஸோ அதனால் ஹாஃப் ஆஃப் தான் நான் ஃபில் பண்ணேன் ஏன்னா கேக் வந்து கொஞ்சம் உப்பி வரும் இல்லையா ஸோ அப்படி வர்றப்ப நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் டு த்ரீ பை ஃபோர்த்துக்கு ஃபில் பண்ணிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு ஆன் த சேஃபர் சைடு அதனால் நான் ரெண்டு விசலையும் வந்து ஈக்குவலாக இது பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை ஓடிஜியில் வைக்கணும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஓடிஜி வந்து குரோமா ஸோ குரோமா ஓடிஜியில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண பேட்டரை வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பட்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதுவும் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் ஸோ இது எப்படி என்னென்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிக்கணும் டெம்பரேச்சரில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன் ஒன் செவன்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு ஒன் செவன்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மோட் செலக்டர் ஃபங்க்ஷன் செலக்ஷன் வந்து நீங்கள் ஃபேன் ஆன் பண்ணாலும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் பட் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு டைமர் வந்து நம்ம இனிஷியலாக ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்த்துட்டு பேக் ஆகலைன்னா நம்ம அதில் ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா மேலே அந்த லேயர் கருகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ ரெண்டு அலுமினி வசலில் போட்டுருக்கிறதுனால ரெண்டையும் வந்து நம்ம ஸ்டாண்டில் ஓடிஜி ஸ்டாண்டில் வச்சிடலாம் ஸோ இது முன்னாடியே நீங்கள் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வைக்கிறதுனாலும் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ப்ரீ ஹீட் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெஸ்ட்டு ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஓடிஜி வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரீ ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு எடுத்து பார்க்கலாம் க்யூஆரில் வச்சு நம்ம பார்த்தா நமக்கு தெரியும் அது வெந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இப்போ நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் ஓடிஜியை இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் ஒன் செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்ட்டி டு ஒன் எயிட்டிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஆஃப் ஆகிடுச்சு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு எடுத்து பார்த்துட்டு நம்ம அந்த ஸ்கொயரில் வந்து டிப் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு அதில் ஒட்டாமல் வரணும் அதுதான் அந்த கேக் கன்சிஸ்டன்சி ஸோ இப்போ எனக்கு ஒட்டி இருக்குது ஸோ எகெயின் நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஒட்டிஜியில் வைக்க போகிறேன் 
So, protein is 20 minutes fresh. So, we will again in the square insert. We will put it in the square. We will put it in the square. So, we will keep the difference. So, we will put it in the first part. So, we will put it in the cake. So, we will put a knife in the cake. तो कॉर्न अल्लाह फुल लावे वंदे रिमूव पने इल्ला रिमूव पने अंदर प्लेट लाभी अपसेट डाउन आ वंदे काउंट लाइट आ थकना नमक अंदर प्लफी आना केक वंदे अंदर प्लेट लाव वंदे बुलंदरो सो अंदर पिक्चर का इधर ना एब्बी काउंटर दें रे वंदे उनकी नए वरुआ चीज़ वीडियो ला सो यम्मी डेट्स एंड नट्स चाको इधर वाले नाला सॉफ्ट आ रखे, नमे एग्ग बीट पन रहे दोड़ा टाइम पड़ता था, इन दालों को प्लफिया वरो, तो जिन्हें एप्पी कट पोन नालो एट इला फोर एप्पी वेना नंगे कट पने क्ला, तो नच्चे लामे ना उल्ला पोटा ऐड पन रहे नाला उनके माले शाकोले एर मटका करी हुए, ये पना कट पन पाचा पाती है ना उनके � इन दाला कुल्ला नट्स एंड डेट्स रिकल्स वाली तो डेट्स वंदे नहीं वो फाइन ग्रेन पनीम पोटेगला इला वो रालाव के नेक ना गेट्स डेट्स वंदे कड़ीची साप्लेंस वाले ना नहीं वो कट पनीम कोड़ा पोटेगला सो इप्पन नहीं आम थी पता तेरियो इन दाला वो कुछ सॉफ्ट आ रिकल्स वाली तो सो ये दा नम Nih, elah ro try pan lah. So, ti jila try pan amudi. Ila abdi nani kira mo pressure cooker leun try pan lah. Pressure cooker la vande salt matum potat preheat pan ni visel pora ma. Nih, gor thirty minutes sekila. So, yummy, fluffy, choco anna cake ready. Thanks for watching. Nih, lo wait la try pan angga. Feedback sulangga. Thank you.